வணக்கம் நம்ம எல்லாருக்குமே நம்மளோட கடந்த காலத்தை பற்றின ஒரு கசப்பான அபிப்பிராயமும் எதிர்காலத்தை பற்றின ஒரு இன்பமான அபிப்பிராயமும் இருக்கும் அது எதுனாலனா நம்ம கடந்த காலத்தில் பண்ணாத விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே எதிர்காலத்தில் பண்ணணும்னு நினைப்போம் எல்லாமே கனவுல மட்டும்தான் நடக்கும் ஏன்னா நம்ம நினைச்சது எதுவுமே அப்படியே நடக்கிறது இல்லை நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம பாஸ்ட்ல எப்படி இருந்தோன்றதை பார்க்கவும் ஃபியூச்சர்ல இந்த உலகம் எப்படி மாறி இருக்குன்றத பார்க்கவும் ரொம்ப ஆசையாக தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாருமே அவங்களோட பாஸ்ட் ஃபியூச்சரை போய் பார்க்கணுன்றதுக்காக கிரியேட் பண்ண தியரி தான் டைம் மிஷின் ஆனால் இந்த டைம் மிஷினை யூஸ் பண்ணுறதுன்னு அப்படின்றது இந்த உலகத்தை நம்மளே நம்ம கையால் அழிக்கணுன்றது மாதிரி தான் அது எப்படி எதனாலன்றதை பற்றி இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வெல்கம் டு மிஸ்ட்ரி ஆர்கனேஷன் சரி நம்ம முதல்ல டைம் மிஷின் என்னன்றதை பத்தி பாக்கலாம் ஆனா நான் டைம் மிஷின் பத்தி சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்ல ஏன்னா அதை பத்தி சின்ன குழந்தைகிட்ட கேட்டாலும் தெளிவா அதை பத்தி என்னன்னு சொல்லும் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நான் ஷார்ட்டா அதை சொல்லி முடிச்சிடுறேன் இந்த டைம் மிஷின் அப்படின்றது என்னன்னா நம்ம காலத்தை கடந்து டிராவல் பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ற ஒரு வெஹிக்கல் தான் இதை இன்னும் யாரும் கண்டுபிடிக்கல ஆனா கண்டுபிடிச்சாலும் அதுக்கு நல்லது இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் என்ன கேட்டா எதுக்காக நான் நல்லது இல்லைன்னு சொல்கிறேன்னா இப்போ நம்ம நம்ம டைம் மிஷினை யூஸ் பண்ணி கடந்த காலத்துக்கோ இல்லை ஃப்யூச்சருக்கோ போனால் பட்டர்ஃப்ளை எஃப் எஃபெக்ட் அப்படின்றது ஒன்று நடக்கும் இந்த பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட்னா என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த உலகத்தில் நம்ம செய்கிற செயல் எல்லாமே இயற்கையால் தான் தீர்மானிக்கப்படுது ஸோ இப்போ நம்ம அந்த டைம் மிஷினை யூஸ் பண்ணி பாஸ்ட்டுக்கோ இல்லை ஃப்யூச்சருக்கோ போனால் நம்ம கை காலை வச்சுட்டு சும்மாவே இருக்க மாட்டோம் இயற்கை அந்த தீர்மானித்தை தா தாண்டி நம்ம கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு விஷயத்தை செஞ்சே தீர்வோம் அதை நம்ம தெரியாமல் செஞ்சாலும் சரி தெரிஞ்சே செஞ்சாலும் சரி மாற்றம் மாற்றம் தான் இதுக்கு எக்ஸாம்பிளாக ஏதாவது சொல்லணுன்னா இந்த பட்டர்ஃப்ளை எஃபெக்ட் அப்படின்ற பேரையே கூட சொல்லலாம் அதுக்கு எதுக்கு அந்த மாதிரி பேர் வந்துச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பட்டாம்பூச்சி இருக்குல்ல பட்டாம்பூச்சி அதோட இறகுலேருந்து வர மெல்லிசான காற்று கூட ஒரு மாற்றத்துக்கு காரணமாக இருக்குது அதனால தான் இதுக்கு அந்த பேரை வச்சாங்க சரி விடுங்க ஒரிஜினலாகவே ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் பாஸ்ட்டுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு இடத்துல மாட்டிக்கிட்டிங்கன்னா திரும்பி உங்கள் காலத்துக்கு வர முடியாமல் கூட போகலாம் சரி நீங்கள் அதையும் மீறி பாஸ்ட்டுக்கு போயிட்டிங்கன்னா அங்கே போயிட்டு உங்கள் ஃப்ரெண்டை பார்க்கும்போது நீங்கள் தெரியாத்தனமாக அவங்களுக்கு ஒரு டிசீஸை பரப்பி விட்டிங்கன்னா நீங்கள் திரும்பி உங்கள் காலத்துக்கு வரும்போது உங்கள் ஃப்ரெண்டோட மூக்கு ரெண்டாக கூட இருக்கலாம் ஆஹா ஃப்ரெண்டு ரெண்டு சம பஞ்ச இல்லை சரி பாஸ்ட்டுக்கு போனால் தானே பிரச்சனை ஃப்யூச்சருக்காக போய் நான் பார்த்துருவேன்னு சொன்னீங்கன்னா ஃப்யூச்சர்ஸில் நம்மளோட லா அண்ட் ஆர்டர் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கும் இது தெரியாமல் நம்ம அங்கே போயிட்டு காரி தூப்பினா மரண தண்டனை சொல்லிட்டு அங்கேயே அவங்களுக்கு சங்குதிடுவாங்க இந்த மாதிரி தேவையில்லாத வேலைலாம் நமக்கு தேவையா ஆனால் ஜோக்ஸ் எல்லாம் தாண்டி நான் சீரியஸாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் நம்ம ஃப்யூச்சருக்கு போனால் கூட அவ்வளோ பிரச்சனை எதுவுமே இல்லை பாஸ்ட்டுக்கு போனால் இந்த உலகம் அழிகிறது நிச்சயம் அதை நான் ஏன் அந்த மாதிரி சொல்கிறேன்னா இப்போ நம்ம கடந்த காலத்துக்கு போனால் கண்டிப்பாக தரையில் காலை வச்சு தான் ஆகணும் இப்போ அப்படி காலை வச்சா நம்ம கால் வச்ச இடத்துல இருக்கிற அந்த கிருமிகள் அதாவது மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக இருக்கும் அது நம்மளால் கொல்லப்படுது ஸோ இப்போ நம்ம ப்ரெசென்ட்டுக்கு வரும்போது நம்ம அந்த காலால் மிதிச்ச அந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக அதோட சே குட்டியான சேஞ்சு கூட வழிவகுத்துருக்கும் சரி நான் காலை வச்சே மிதிக்க மாட்டேன் அந்த இடத்துல தான் பறந் பறந்துட்டு இருப்பேன்னு சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மூச்சு விட்டு தான் ஆகணும் நீங்கள் மூச்சு விடும்போது இன்டேக் பண்ணுற அந்த ஆக்சிஜன் கூட மற்றவனுக்கு போகிறத நீங்கள் உறிஞ்சிருக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம எல்லா நம்ம அந்த மாதிரி அடுத்தவனோட மூச்சை இழுக்கும் போது நம்ம திரும்பி ப்ரெசென்ட்டுக்கு வரும்போது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி மூக்கு ரெண்டாகவும் காது நாலாக கூட மாறி இருக்க சான்சஸ் இருக்குது இதை எல்லாத்தையும் மீறி ஐம்புலங்களையும் அடக்கிட்டு அப்படியே தான் உட்காந்துருப்பேன்னு சொன்னால் கூட நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக போய் அந்த உலகத்தில் ஒரு ஒரு ஸ்பேஸை ஆக்குப்பை பண்ணி தான் ஆகும் ஸோ பாஸ்ட்டில் நம்ம அந்த மாதிரி ஸ்பேஸை போய் ஆக்குப்பை பண்ணுறது அந்த பூமிக்கு எக்ஸ்ட்ராவான பாரம் தான் ஸோ அந்தளவுக்கு சின்ன வெயிட்டு கூட ஒரு சேஞ்சுக்கு காரணமாக இருக்கலாம் இப்போ உங்களில் பல பேர் இந்த ஆங்கிளில் கூட யோசிச்சுட்டு இருக்கலாம் அதாவது நம்ம இந்த டைம் மிஷினை கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்கிறது கூட ஒரு தீர்மானமாக இருக்கலான்ட்டு ஆனால் அது கண்டிப்பாக இருக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் அதாவது எனக்கு அப்படி தோணுது அப்படியே இருந்தால் கூட நம்ம அதை கண்டுபிடிக்க வேணாம் தான் என்ன கேட்டால் நான் சொல்லுவேன் அது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த உலகம் ஒரு செகண்டில் அழிகிறதுக்கும் பல பில்லியன் வருஷம் கழித்து அழிகிறதுக்கும் ஒரு வித்தியாசம் கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ நான் கடைசியாக என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த உலகம் அழியணுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் ஒரே ஒரு டைம் மிஷின் மட்டும் உருவாக்குங்க இந்த உலகம் அழிகிறது உறுதி ஆனால்
இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்குமே இதை ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்புறம் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்திட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல்லையும் டங்கு நினச்சிருங்க அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ எல்லாமே சீக்கிரம் உங்களுக்கு வந்து சேரும் இதே மாதிரி இன்னொரு நாள் இதே மாதிரி ஒரு சூப்பரான வீடியோ வந்து உங்களை வந்து பார்க்குற வரைக்கும் எதுக்காகவும் யாருக்காகவும் நெவர் எவர் கிவ் அப்